አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሂጅራ ቲቪ ቻናል በሰበብ ዓለትና ታዳሚያን በዚህ ቻናላችን ከመናቀርባቸው የተለያዩ መደበኛ ፕሮግራሞች በዛሬው ከታሪክ አምድ ፕሮግራም 11 ያጼ ኃይለ ሥላሴ ጸረ ሙስሊም ስትራቴጂዎች በሚል ራስ ያሰናዳንላችሁን ክፍል 3 እና የመጨረሻውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል ፕሮግራሙ እንደሚከተለው ይቀርባል መልካም ቆይታ ሙስሊምና ክርስቲያን በነገር ቢቀጥሙ ለክርስቲያኑ ነገሩ ተሎ ይፈጸምለታል ለሙስሊሙ ቀን በመቅጠር ያዳክሙታል ሲደክም ገንዘቡና ጉዳይን ጥቶ ይሄዳል በሙስሊሞችና በክርስቲያን ያለ ስለ መስጂድ ስራና ስለ ቤተክርስቲያን ስራ በአዲስ አበባ ከሁለት መስጂድ በስተቀር ሌላ አይገኝም የክርስቲያን ቤተክርስቲያኖች ግን በከተማው 89 ሲሆኑ ሁሉንም መንግስት ነው የሰራው በሙስሊሞችና በክርስቲያን ገንዘብ ለቤተክርስቲያን የሚያስፈልግ ሁሉንም መንግስት ይከፍላል ለመስጂድ ግን ለኮረንቲ ሳይቀር ከኪሳችን እንከፍላለን ይህ ሙስሊሙን በማዳከም ክርስቲያኑን የማደረጌት ስትራቴጂ በሚገባ የተተገበረና ጉለ ጉጤትም ያስመዘገበ ነበር ያጨው መንግስት ክርስቲናን ለማጠራከረና በተቀራኒ ደግሞ እስልምናን ለማዳከም ያገሪቱን ሀብት አመጣዋል በርካታ ተግባራትንም ፈጽሟል ሙስሊሙ ወብረሰብ ወቅቱ በአዲስ አበባ የነበረቱን ሁለቱም መስጊዶች እንኳን ለማጠናከር በርካታ መሰናክሎች ግጥመውት ነበር ለአብነት ያህል አንዋር መስጊድ ከተሰራ በኋላ ለህንጻ ተቋራጩ የሚከፈል ገንዘብ ጥፍቶ መስጊዱ ተከሷል ፍርድ ቤትም መስጊዱ እንዲዘጋ ወስኗል ባንዋር መስጊድ ኮሚቴ ተላቁ ያንዋር መስጊድ በአዲስ አበባ በሚል ራስ በራስ ተፈሪ ኃይለ ሥላሴ ወርቀት ማግስት የተጻፈው መጽሐፍ እንዲ ይገልጻል መስጂዱ አልአንዋር ተሰርቶ እንዳለቀና ለጸሎት አገልግሎት ካለ በኋላ የህንጻው ስራ ተቋራጩ መስጂዱን ሰርቶ ሲያስረክብ ቀሪ የነበረው 16000 ስላል ተከፈለና የተወሰነው የጊዜ ገደብ ስላለፈ ከፍርድ ቤት በወጣው ተዛዝ መሰረት መስጂዱን እንዲዘጋ አድርጎት ነበር ምንም እንኳን ነገሩ በዚያን ጊዜ መስጂዱ ምንም ገንዘብ ይደለው መሆኑ ለስራ ተቋራጩ ቢያስገነዝብም መጠነኛ ጊዜ እንኳን ለመስጠት ተቋራጩ ሳይፈቀድ ቀረ ከዚህ በኋላ የመስጊዱ አስተዳዳሪ እስልምና ሃይማኖት ተከታታይ የሆኑ አዛውንቶችና ሽማግሌዎች ተሰብስበው ምክር ካደረጉ በኋላ ይህ በፈርድ የተወሰነብን ገንዘብ ከምንም ይምጣ ከምን በአራት ሰዓት ውስጥ እንዲከፈል ተወሰነ ቢሆንም ይህ ገንዘብ በዚህ ሰዓት ውስጥ ባይከፈል ደግሞ ከመስጊዱ መሬት ቀነሰው በሐራጅ እንዲሸጥ ለተቋራጩ የሚከፈል መሆኑ ፍርድ ቤቱ በተጨማሪ አሳሰበ የሆነ ሆኖ ያኑዋር ናዝር የነበሩት ሐጂ አቡከር ሸሪፍ አሰኳይስ በሰባ ተርተው ሙስሊሙን አወያዩ የሙስሊሙ አይኔ ነበረው ታላቁ ያኑዋር መስጊድ ከሚዘጋ በሚል ሙስሊሙ ያለውን ሁሉ አወጣ ተሳክቶም ያኑዋር መስጊድ 16000 ብሩን ከሙስሊሙ ተበደረ በድሩን የሰጠው ሐጂ ራህመቱ ሙክተር 5000 ሐጂ አብዱርሲ 2000 ሐጂ ዑመር ኢብራሂም 1000 ሐጂ ሙዘይን ኡስማን 1000 ሐጂ አቡከር ሸሪፍ 2000 ሐጂ መሐመድ ጀማል 3000 ሐጂ ጀማል ሐሰን 1000 1000 እና ሐጂ በሽር ገዳ 1000 ብር ነበሩ አላህ ይቀበላቸው ጀግኖች አባቶቻችን ለሀገር ሉዓላይነት ወራሪ ኢጣሊያን ሲፋለሙ ከእንግሊዝዋና ከተማ ለንደን ደቡብ ምራብ 156 ኪሎ ሜትር ርቀት በመተገኘው ወብ የሰመርሴት ከተማ ባዝ ባዝ ሰመርሴት እንደ ኢትዮጵያ በውድ ቪላው እየተዝነና የህይወት ታሪኩን ይጽፍ ነበር በረጅም ግርግዳ በተከበበው ባለ 14 ክፍል ቪላው ይከተበው የነበረው ግለሰብ ተራ የሚባል አይደለም ሀገሩ በጥላት ተወራ ነፍሱን ለማዳን ከነቤሰቦቹ የሸሸ ይታላቋ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ነበር ቀደምት ነገስታትም ሆኖ ከኋላው የተከተለው ወታደር የገጂ ሀገር በጠላ ስትፈርድ ጦር ሜዳ ዘልቀው ሲያዋጉ እንጂ እግሬው ጭም ብለው ሲሸሹ ታሪክ አልመዘገበም የሆነው ሆኖ አጼ ኃይለ ሥላሴ በተቀማጠለ ድሎት ከባዝ መጽሐፍ የጀመረው መጽሐፍ ራስ ማይ ላይፍ ኢን ኢትዮጵያስ ፕሮግረስ በሚል ራስ የተዘጋጀ ባለ ሁለት ትቅጽ ነው ዘጠናሽ ቃላት ከተጠቀመባቸው ሁለቱ መጽሐፎች 
አንደኛው ቅስ ከንጉስ ወልደት 1884 ዓ.ም. እስከ ጣሊያን ወረራ 1928 ዓ.ም. የተመረከዘ ሲሆን ሁለተኛው ቅጽ ደግሞ ጣሊያን ሀገራችንን ወራ የቆየችባቸው ከ1928 እስከ 1933 ዓ.ም. የተፈጸሙ ሂደቶች ያላቸውን ያተተበት ነው የመጻፉ ሁለቱም ቅጾች አጽየው ከሸሸበት ወደ ሀገር ከተመለሰ በኋላ በታዋቂ ጻፊያን ተመረደዋል ንጉሱ በደርግ ሊባረር አንደ መስቀረው በ1965 ዓመት መጻፎቹ በአማርኛ ቋንቋ ታተመዋል ያጽየው ለስላሴ ህይወቴና ኢትዮጵያ ምርጫ መጻፍ አጠቃላይ ዘት አጽየው ያለፈባቸው ወንጀሎችን በማለባበስ ራሱን ከፍ አድርጎ ለማሳየት የደከመበት ነው ጣሊያን ወደ ኢትዮጵያ እግሯን ስታስገባ የቤተ መንግስት መስፋፍንትና መኳንንት በአጽያለ ስላሴ ጉዳይ ያሳብ ልዩነት ነበራቸው ንጉሱ ጎሬ ከተማ ተቀምጦ ያዋጋ ወይስ ከቤሰቦቹ ተከትሎ ወደ ውጭ ሀገር ይሄድና በዚያው ለዓለም መንግስታት የጄኔቭ ስብሰባ አቤቱ ታያቅርብ በሚል ክርክር ተነስቷል ብላታ ተክሌ ወልደ ሐዋርያትና ሌሎች በርካታ ጉምቱ መሳፍንቶች የንጉሱን ከሀገር መውጣት የንጉሱን ከሀገር መውጣት ባጽኖት ተቃመዋል እነዚህ ሰዎችን ጨምሮ በጣሊያ ወረራ ከሀገር በመሸሹ ከነጻነት በኋላ ወደ ሀገር ሲመለስ ደግሞ እንደነበላይ ዘለቀ አይነቱን ጀግኖች በመግደሉ ተቃውመው የጻፉ ወጭ የሚኖሩ ተራማጅ ኢትዮጵያን ጻፊዎች ተቀባይነት እንዳይኖራቸው ለማጠልሸት አጽየው ከመጻፉ መግቢያ የሚከተለውን አስፈሯል በጠንካራ መሰረትና በመነበረድ የተገነባ ቤት የዝናብ መዝነብ ኃይለኛ ግርፍ ወይንም ኃያል አውሎ ንፋስ አይፈርሰው አንዳንድ ሰዎች ባለማዋቅ በስስተት ወይንም በቅናት ተነሳስተው ስለኔ የህይወት ታሪክ እውነት አስመስለው ለመጻፍ ሞክረዋል ነገር ግን ሌሎችን ለማሳመን ቢሞክሩም አውነት ካለችበት መነቅነቅ አይችሉም a house built on granite and the strong foundations not even on the slope of pouring rain gushing torrents a strong wind is will be able to pull down some people have written the story of my life representing as truth what in fact derives from ignorance error or envy but they cannot shake the truth from its place even if they attempt to make others believe it አጽኤል ስላሴ ተቀምታ ያሶስት 1923 የነክስና ዘውድ ሲደፉ ከያለማቱ ለመጡ እንግዶች ለተዘጋጀ ስጦታ የባከነው 3 ሚሊዮን ዶላር ከወቅቱ የሀገሪቱ አቅም አንጻር በጣም ከፍተኛ ነበር ከባሪያ ስራት ማህበር ብዙም ፈቅ ያላለችው የቆረቆዘች ሀገር ንጉሳይ ለስላሴ የበለጸጉ ካፒታሊስቶችን በከበረ ድንጋይ ስጦታ ማስደመሙ እጅግ የከፋቸው ሀገር ወዳዶች ነበሩ አጼው ስራተ ንክስናውን እንዲበርክለት ጋብዞት ለቀረበለት ያሜሪካ ፓፓስ በወርቅ ሽፋን የተለበጠ መጽሐፍ ቅዱስ በስጦታነት እንደለከለት ሳንረዳ ባርባራ ታመት አስተዳደሩ ሀገራችን ምንኛ በብክኑነት እንዳወደማት መገንዘብ ይቻላል ድርቅ የተለያዩ የሀገሪቷን ክፍሎች በተለይ ወሎ መጥቶ ዜጎች በራፍ ሲቆሉ አጼለ ስላሴ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ስዊስ ባንክ በግል ሂሳብ አስቀምጦ ነበር እዝቡን በቸነፈር ሀገርን በደህነት ሲያሸው የነበረው ንጉሰ ነገስት ኃይለ ስላሴ ከ40 አመታት በፊት ወደማይመለስበት በሄድም ቅሉ በዘረፈው የሀገር ሀብት የሚነሸነሹ ዘመድ ቤተሰብ በተኳለ ቀለም ባማረ የሬጌዜማ ታሪኩን የተጋቱ የዚ ዘመን ተውልዶች የከሳውን አስብተው ጠቁሩን አንጠተው ሊያውጉን ይፈልጋሉ ሆኖም እኛ ሀገራችን በሃይማኖታችን የሰራውን አስከፊ በደል ቦጉ ተረተናልና አንሞኝም የለስላሴ በቴዲ አፍሮ ያማረቅላጼ እንደ ተንቆለባጳሰ አይደለም ለኛ በማሪዋና የነበዙ ራስታዎች በሬጌ እንደሚያሸረግዱለት ቅዱስ ሳይሆን ለሰይጣን የሰው ህይወት ይገብር እንደነበር ነው የምናውቀው አስረኛ እስልምና ሙስሊምን ማጥላላት ያጽኤል ስላሴ መንግስት እንደ ቀደም ታጽዮች ሁለት ከተጠቀማቸው ስትራቴጂዎች መካከል አንዱ እስልምና ሙስሊሙን ማጥላላት ነበር 
የስትራቴጂ እስልምናን እስላምና ሙስሊሙን የሀገር ስጋት አድርጎ ማቅረብን ያቀፈ ነበር ሙስሊሙ በህዝብ ክርስቲያኑ ላይ በታሪክ ወደል ሲያደስ የኖረ አስመስሎ በማቅረብ ስጋትነታቸውን ያሳዩ ነበር ለጸናቱ ለፖለቲከኛውና ለጦር ሰራዊቱ ሳይቀር እስላምና ሙስሊሙን ኢትዮጵያ ስጋት አድርገው ያቀርቡ ነበር መሐመድ ሰይድ ኢብራሂም በ1968 እንዲሲል ገልጾት ነበር ኢትዮጵያን እስላሞች በክርስቲያን ወንድሞቻቸው ላይ ከባድ የግፍ ድርብ ጭካኔና አመጽ የፈጸሙ በማስመሰል ያሰተልቱላ በመንፋት በህፃናት አምሮ ተቀርጾ ከትውልድ ወደ ትውልድ በማወራረድ እንዲኖር በመጻፍ ይያተሙ ለሀገር ለማትና እድገት ህብረት ታላቅ ቆም ነገር የፈጸሙ በማስመሰል ይጽፉ ነበር በማጠልሸቱ ተግባር በዚህ ብቻ ሳይወሰን እስላምን እስላምና ተቋማቱን በቀጥታ ኢላ ማይደረጉ ተግባራትም ተፈጽመዋል ለአብነት ያህል የሸሪያ ፍርድ ቤት ተግባርና ፍርድ ማል ጣልቀ በመግባት ሙስሊም ያለውኑ ሰራተኞችን በመመደብ ፍርድ ቤቱን ደካማና ፍትህ የሚጠመዘዝበት በማድረግ ሰው እንዲጠላው ሲያደርጉ ነበር ባዚው ወርቀት ማግስ የሸሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩት ሀጅ በሽር ዳውድ እንዲ ሲሉ ወቅቱ በቢላል መጽሔት ጽፈው ነበር እንዲው በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ለህመኖታቸውና ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ሁሉ የፍርድ ቤት የሸሪያ ፍርድ ቤት የተቋቋመው የእስልምና ሃይማኖትን ለመጠበቅ ሳይሆን ህዝቡ ራሱ ቀስ በቀስ ሃይማኖቱን ጠልቶ እንዲተው ረቂቅ በሆነ ጥናትና ተንኮል የተመሰረተ ፍርድ ቤት ነው በማለት ይያግሮመረሙ ለብዙ ዘመናት ከፍ ባለ ሀዘን ተውጠው መኖራቸው የማይከር ነው 11ኛ ሙስሊሙን መሪ ማሳታት ያጼለስላሴ መንግስት አንዱ ስትራቴጂ ሙስሊሙን በትክክል የሚወክል አካል እንዳይኖር ማድረግ ነበር ለሙስሊሙና እስልምና የሚሰራ አንድ ቤተ ክህነት መሪ ድርጅት እንዳይኖር አድርጎ ነበር ሙስሊሞች በ1966 ለመንግስት ካቀረባቸው ጥያቄዎች አንዱ የነበረው ይህ ነበር በሕገ መንግስቱ ማናቸውም ኢትዮጵያዊ ማህበር የማቋቋም መብት የተጠበቀ ነው ቢባልም በእስልምና ሃይማኖት የተቋቋመ ማህበር ባለመፈቀዱና ከዚህም የተነሳ ኢትዮጵያን እስላሞች በኢንተርናሽናል ደረጃ በሚካሄዱ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ሲሳቋች እንዳይካፈሉና ከጊዜው አሳሳብ ጋር እንዳይረመዱ አድርጎናል ሲሉም ጠይቀዋል በተከህነትን በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ ሲያጠናክሩ ሙስሊሙ ግን በሕገ መንግስቱ የተፈቀደውን ነጻ ሃይማኖት ደረጃት ማቋቋም እንኳን ተነፈገ ያጽየው መንግስት ይህን ሁሉ ግፍ እየፈጸመ ሃይማኖት የገለ ነው ሀገር ግን የጋረ ነው የሚል በሂል በአደባባይ ይደሰኮር ነበር ባጽየው ግዜ ሰላማዊ ማህበር በሚል መጠሪያ የሙስሊሞች መሪ ደረጃት ተቋቁሞ ነበር ነገር ግን ከ3 አመት በኋላ ባጽየው መንግስት ሰርጎ ገቦች ተጽኖ እንዲፈርስ ተደርጓል 20 የሙስሊሙ ጉዳይ በሕግ ሳይሆን በሰርጎ ገቦችና ባጽየው ግለሰቦች የግል ቁጥጥር ስር በጉል ወርቆ ነበር የሙስሊሞች ሥራ በኢርቀናት ንጉሱ ዘንድ በመሄድ እንኳን አደረሶ ማለት ብቻ ሆነ ሙስሊሙ በሕጋይ መንገድ የተፈቀደለት ሐጅ ብቻ ሆነ እርሱም ቢሆን ከአለም ሙስሊም ስብስብ መhall ኢትዮጵያኑ ቢቀሩ ሌላ ትርጉም እንዳይሰጠው በማለም ነበር ከአጅ የተመለሱ ኢትዮጵያን በሐጅ ላይ ያህል ስላሴ መንግስ ለሙስሊሙ መልካም እንደሆነ እንዲናገሩ ይመከሩ ነበር የሙስሊሙ መብትና ነፃነት በግለሰብ እጅ ወደቀ ይሄንን ሁኔታ የወቅቱ ያኖር መስጂድ ኮሚቴ እንዲ ይገልጹታል በተለይ በ1942 ከተደረገው የመንግስቱ ሹምሽር በኋላ ከፈተኛው sultan ይዘው የነበሩት አቶ መኮንን ሀብቶል የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ጉዳይ ሁሉ በቀጥታ በሳቸው ቁጥጥር ስር እንዲውል አስወሰነው የሙስሊሙ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ከነበረበት ከሀገር አስተዳደር ሚኒስቴር ወደ አገር ፍቅር ማህበር እንዲዘዋወር አደረጉ ወዲያው የሙስሊም ኮሚቴ ጽፈት ቤት እንዲሻርና ስልጣንም እንዳይኖረው ከቀረው መንግስት መስራቤት ጋር ግንኙነት እንዳይደርግ ከልክለው ሲወስኑ ግንኙነቱን በቀጥታ ከራሳቸው ጋር እንዲሆን አደረጉ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ሊኖራቸው የሚገባቸውን መብትና ሙሉ ነፃነት በመክፈፍና ወደፊትም በህራይ ምርጫዎችን እንዳይቀላቀሉ ከፍተኛ ተጽኖና በደል ከማድረጋቸውም በላይ አድራጎቱ የከፋፍለ ግዛ ዘዴ እንደነበረ ከማንም የተሰወረ አይሆንም 
مسلم ومري يماساتات استراتيجين بزي ملكو يتغبرو ياسي هلس اللاسي منقس قبر املوكو لاي ينبرو تسووج مسلمو چن اندي مرو لمادرق تراوال يدين من نقاكات يالا چننا لمسلمو مب تقرقواري ينبرو تن سياسات ددو نوروال با تقارانيو قبر كمام لكو چي سلا مسلمو مب تقنزابي يالا چن يتوبيان تجباج يمائي ردو تن بغنزب بمردات ليلو چالي موج اندن نرسو اندي هونو يفلقو نبر لمسالي اسي هلس اللاسي درشي كناو سينن لي اتناكر سيدكم نبر اندي روبيانا قوداتر باسا زتين سلساولت درشي كناو سينن قوم جيتوال اگنزب دي قوما ادر قوال درشي كناو سين مندر مريوج بامت اندي شيبر دموز سيمدب ولت متو سلاسا مست غاشا مري مري توچا چون كغبر نس ادر قول لاجوال من منكوا ياسي هلس اللاسي استراتيجيوج اجيك بركاتا ينبرو بيهونم لزاريو بزي يبقان ايهني مسلال بهو لكفل ياسانا دانو ياسي هلس اللاسي اساندو سرا مسلم استراتيجيوج يا الله فقاد هونو بليلات مساساي پروگرام اسكن نگنين يا الله سلام النازنت اندى يلا يجو يتمنين بزيهو اندى سناب بتاجو اللن ودقزي اجون ستاجو سلاد دم بتاجون كلب بنام سجن اجو اللن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هجرات يوبن سبسكرايب لايكنا شير مادرقون ايرسو